আসসালামু আলাইকুম আমি আবদুল্লাহ আল মামুন আমি আজকে ফাংশন ও ফাংশনের লেখাচিত্র চ্যাপ্টারের পঞ্চম পর্ব নিয়ে আলোচনা করব এই পর্বে রয়েছে তোমার এফ অফ এফ অফ এক্স নির্ণয় অর্থাৎ আগে আমরা যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে এফ অফ জি অফ এক্স নির্ণয় অর্থাৎ আলাদা ফাংশন দুইটা ফাংশন ছিল ওখানে একটা এফ এর ফাংশন একটা জি এর ফাংশন আর এইটা হচ্ছে একটা ফাংশনই ডাবল করতে হবে ঠিক আছে একটা ফাংশন আছে সেটাকে ডাবল আকারে প্রকাশ করতে হবে এবং কখনো কখনো তোমার যে এক্সের জায়গায় কোনো কখনো কখনো ভ্যালু দিতে পারে অর্থাৎ এফ অফ এক্স ভ্যালু যদি নির্ণয় করতে বলা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদাভাবে করতে হবে একই রকমভাবে কিন্তু পরবর্তীতে ভ্যালু বসিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে এবং এটার জন্য আমি একটা সূত্র লিখেছি দেখো সূত্রটা হচ্ছে যে এফ অফ এক্স এফ অফ এফ অফ এক্স নয় অর্থাৎ ডাবল ডাবল আকার রয়েছে যদি থাকে তাহলে একটা একটা এফ তুমি বাইরে রাখবা এবং এফ অফ এক্সের ভ্যালুটা এই এফ অফ এক্সের ভ্যালুটা তুমি এখানে বসালে কিন্তু পেয়ে যাবা ঠিক আছে তো আসলে সূত্র দেখে অনেকে নাও বুঝতে পারো আমরা এই সূত্র দিয়ে ম্যাথ দেখবো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবো ঠিক আছে এবং ম্যাথগুলো খুবই ইজি বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু দেয় ম্যাথগুলো ঠিক আছে তো কোয়েশ্চেনটা দেখো এফ অফ এক্স ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস এক্স তার আবার ইনভার্স যদি হয় তাহলে তোমার এই ফাংশনটা বের করা লাগবে ওকে তাহলে আমরা দেখো আমরা এটাকে আগে সরল আকারে প্রকাশ করে নিই এফ অফ এক্স মানে আমি এটাকে লিখতে পারি যেহেতু ইনভার্স আছে তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স এই আকারে আমি লিখতে পারি ওকে এরপরে হচ্ছে দেখো যে যেহেতু আমাকে এটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমি এই ফাংশনটা একটু লিখে ফেলি যে এফ অফ এফ অফ এক্স এখন দেখো এই এফ অফ এক্সের ভ্যালু কি এইটা তোমার কাজ হচ্ছে এখন এই এফ অফ এক্সের ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দেওয়া তাহলে কি হবে তোমার এখানে হবে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স এখন দেখো যে এই পুরো টার্ম কিন্তু এখন এক্সের মতো কাজ করবে কিসের মতো এক্সের মতো ওকে তাহলে তোমার এখন কাজ হচ্ছে যে এই ভ্যালুটা আবার কই বসিয়ে দেওয়া এক্সের এখানে বসিয়ে দেওয়া যেহেতু এটা এক্সের মতো কাজ করতেছে সো আলটিমেটলি যে জিনিসটা দাঁড়াবে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্সের ভ্যালু আছে ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস এক্স অর্থাৎ আমি জাস্ট এই এক্সের ভ্যালুটা এই এক্সের ভ্যালুটা এখানে বসিয়ে দিয়েছি ওকে সো দেখো আমি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে কত হয় ওয়ান মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান বাই হচ্ছে তোমার এখানে আসে ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে দেখো আমার এখানে কাটাকাটি যাচ্ছে ওয়ান ওয়ান কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে থাকছে কত ওয়ান বাই মাইনাস এক্স বাই ওয়ান মাইনাস এক্স সো আমি যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি এখানে তাহলে কত হয় ওয়ান মাইনাস এক্স বাই মাইনাস এক্স এখন তুমি মাইনাসটা কমন নিলে কি হবে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স ওকে যদি তুমি মাইনাসটা কমন নাও তাহলে মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস কাটা যাবে না তাহলে তোমার আনসার হবে এইটা সো এইটা হচ্ছে তোমার অ্যান্সার এবং এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিলো দেখো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছিলো দশ এগারো সালে এই কোয়েশ্চেনটা এসেছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দশ এগারো সালে ওকে তো এর পরবর্তীতে আমরা পরবর্তী এক্সাম্পলে চলে যাই এক্সাম্পল টু দেখো এক্সাম্পল টু হচ্ছে যে দেখো এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স হলে দেখো তোমাকে বের করতে হবে কি ভ্যালু নির্ণয় করতে হবে তো আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে এই ম্যাথে কখনো কখনো এইটা নির্ণয় করতে বলতে পারে আবার কখনো কখনো দেখো যে এই ভ্যালুটা এফ অফ ভ্যালু এফ অফ ভ্যালুটা এখানে কত আছে টু বাই থ্রি আর এখানে আছে থ্রি বাই টু তারপরে এই ভ্যালুগুলো নির্ণয় করব ওকে তাহলে দেখো একদমই সহজ জাস্ট তোমাকে যেটা করতে হবে এফ অফ টু বাই থ্রি মানে কি এক্সের ভ্যালু এইটা এক্সের ভ্যালু হচ্ছে এইটা অর্থাৎ ইনপুট দিয়েছো তুমি টু বাই থ্রি তাহলে দেখো এখানে তোমার কাজ হচ্ছে যে এক্সের ভ্যালুটা বসিয়ে দেওয়া তাহলে তোমার কি হবে এখানে টু বাই থ্রি তাহলে উপরে তোমার টু বাই থ্রি থাকবে আর নিচেই হচ্ছে তোমার ফাইভ বাই থ্রি হবে আলটিমেটলি যদি তুমি করো তাহলে এখানে হবে না তোমার টু বাই ফাইভ ওকে এবার তুমি যদি এফ অফ থ্রি বাই টু করো এফ অফ থ্রি বাই টু করো তাহলে সিমিলার ওয়েতে তুমি এখানে থ্রি বাই টু বসিয়ে দাও এখানে হবে থ্রি বাই টু তাহলে দেখো কত হয় থ্রি বাই টু বাই এখানে হবে তোমার পাঁচ দুই তিন পাঁচ বাই টু সো তুমি যদি এটা ক্যালকুলেশন করো তাহলে হয় তোমার থ্রি বাই ফাইভ এখন দেখো তোমার এই ভ্যালুটা ভাগ এই ভ্যা এই ভ্যালুটা এটা নির্ণয় করতে হবে তাই না সো টু বাই ফাইভ ভাগ থ্রি বাই ফাইভ অর্থাৎ টু বাই ফাইভ এইটা যদি ফাইভ অর্থাৎ তুমি এইভাবে লিখতে পারি যে ফাইভটা উপরে নিয়ে গেলাম 
আর ট্রিটা নিচে নিয়ে আসলাম তাহলে দেখো আমার কাটাকাটি ফাইভ বাই ফাইভ কাটাকাটি দেয় তাহলে দেখো টু বাই থ্রি এবং এইটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এবং এই কোয়েশ্চেনটা এসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দশ এগারো সালে দেখো এই টাইপটা টাইপটা কি যে এফ অফ এফ অফ এক্স এবং এফ অফ ভ্যালু এই টাইপটা দেখো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দশ এগারো সালে এটা এসছে প্রথমটা এবং দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দশ এগারো সালে এসছে অর্থাৎ একই টাইপে দুইটা কোয়েশ্চেন চলে এসেছে আমি কিন্তু তোমাদের এরকম পাঁচ থেকে সাতটা লেকচার পাঁচটা চলতেছে আমি এই সাতটা লেকচারের হয়তো কথা বলছিলাম ছয় থেকে সাতটা লেকচার যদি এইগুলো করতে পারো তাহলে দেখবা যে তোমাদের যদি ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে কোনো এক টাইপ থেকে কিন্তু দুই তিনটা চলে আসতে পারে ঠিক আছে বা আমি এটা বিশ্বাস করি যে তুমি যদি সাতটা যদি করতে পারো সাতটা পর্ব তাহলে এখান থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি তো সবই তুমি কমন পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ এটা সরাসরি কমন না পেলেও এই নিয়মে তুমি কমন পাবা এবার আমার আর একটা এক্সাম্পল আছে এবং এই এক্সাম্পলটাই হচ্ছে তোমার শেষ এক্সাম্পল তো আমরা এক্সাম্পলটা দেখে ফেলি এক্সাম্পলটা হচ্ছে দেখো যে যদি এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস এক্স হয় তবে এফ অফ এফ অফ এক্সের ভ্যালু হচ্ছে তোমার থ্রি ওকে এইটা তোমাকে নির্ণয় করতে হবে তো এটা আমরা এখন কীভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা একটু দেখে ফেলি দেখো তোমাকে এফ অফ এক্স এটাকে একটা সরল আকৃতিকে প্রকাশ করতে হবে তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে যে এই টার্ম এবং এই টার্ম গুণ করে দাও গুণ করলে কত হয় দেখো তো এক্সের সাথে ওয়ান গুণ করলে এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু প্লাস টু এক্স ওকে সো এক্স স্কোয়ারের টার্মটা আগে নিয়ে আসো তারপরে হচ্ছে প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু অর্থাৎ এফ এফ অফ এক্সের ফাংশনটা তোমার এইটা আসতেছে এখন তোমার কাজ হচ্ছে দেখো যেহেতু তোমাকে এফ অফ এফ অফ এক্স এক্সের ভ্যালু থ্রি আছে ও থ্রিটা তুমি পরে নির্ণয় করবা তোমাকে যেটা করতে হবে এফ অফ এফ অফ এক্স নির্ণয় করতে হবে আগে ওকে তো এফ অফ এফ অফ এক্স মানে কি এইটা ওকে তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ওকে এই এফ অফ এক্সের ভ্যালুটা আমি এখানে জাস্ট বসিয়ে দিয়েছি এখন দেখো এই পুরো টার্মটা এখন কিসের মতো কাজ করবে বলো তো এই পুরো টার্মটা এখন কিসের মতো কাজ করবে পুরো টার্মটা কিন্তু এখন এক্সের মতো কাজ করবে পুরো টার্মটা কিসের মতো কাজ করবে এক্সের মতো ওকে তাহলে এই পুরো টার্মটা তোমাকে কোথায় বসাতে হবে এই জায়গাটাতে তাহলে তুমি যদি বসাও তাহলে কত হয় দেখো তো আমি এখান থেকে শুরু করি তাহলে তুমি যদি ভ্যালুটা এখানে বসাও এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু আর এখানে আছে মাইনাস টু অর্থাৎ এক্সের জায়গায় আমি এই ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম ওকে এইটা আবার ওয়ান মাইনাস এক্স তাহলে দেখো ওয়ান মাইনাস মাইনাস আছে এখানে তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে থার্ড ব্রাকেট দাও মাইনাস আর এক্সের ভ্যালুটা কি এই এইটা তাহলে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু ওকে তো আমরা এখন এটাকে সরল আকৃতিতে কোনো রকমভাবে প্রকাশ করব না কারণ কি আমার একটা ভ্যালু বের করতে বলেছে যদি ভ্যালু না বের করতে বলে তাহলে আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে এই সরল আকৃতি প্রকাশ করতাম ঠিক আছে অপশন অনুযায়ী কিন্তু যেহেতু তোমার একটা ভ্যালু বের করতে বলেছে তাহলে এখানেই তুমি ভ্যালুটা বসিয়ে দিতে পারো ওকে কেমনে এফ অফ এক্সের ভ্যালুটা তুমি কত বসা বা থ্রি ওকে তাহলে তুমি যদি থ্রি বসাও খেয়াল করো এখানে থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস টু মাইনাস টু আর এখানে হবে কত ওয়ান মাইনাস এখানে হবে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস থ্রি ইন্টু থ্রি মাইনাস টু তাহলে দেখো এখানে হয় মাইনাস নয় আর এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমার নয় তাহলে মাইনাস নয় আর প্লাস নয় কাটাকাটি চলে যায় তাহলে তোমার এই পুরো পার্টটায় থাকতেছে না আর এখানে থাকতেছে যেটা সেটা হচ্ছে মাইনাস ফোর ওকে এখন দেখো যে এখানে আমার কি থাকতেছে ওয়ান মাইনাস এই যে এখানেও দেখো মাইনাস মাইনাস নয় আর এখানে প্লাস নয় তাহলে এইটা এটা কাটাকাটি চলে যায় আর এখানে থাকে মাইনাস টু তাহলে আমার থাকতেছে কি দেখো তো ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু ওয়ান মাইনাস মাইনাস টু তাহলে মাইনাস মাইনাসে পজিটিভ তাহলে এখানে আমার থাকতেছে থ্রি ঠিক আছে আলটিমেটলি দেখো যে এই পুরো ভ্যালুটা আমার এখানে থাকতেছে কত থ্রি অর্থাৎ থাকতেছে যে এটা মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি তাহলে আমার অ্যান্সার হবে মাইনাস বারো এবং এইটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার ওকে তো এই কোয়েশ্চেনটা এসছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দেখো তেরো চোদ্দ সালে ওকে তো পরবর্তীতে কিন্তু তোমার হচ্ছে যে তিন বছর পরে কিন্তু এই টাইপের কোয়েশ্চেন এসেছে সো এর পরবর্তীতে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসতে পারে সো অবশ্যই অবশ্যই এই টাইপটা তোমরা শিখা রাখবা যদিও সহজ বাট শিখা রাখবা প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট যদি তুমি এই জিনিসগুলো শিখা রাখতে পারো এবং প্র্যাকটিস করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার এই ফাংশন চ্যাপ্টারে আর কোনো সমস্যা থাকবে না 
তো এর পরবর্তীতে আমি অন্য কোনো টপিক্স না আলোচনা করব এবং সেটা হচ্ছে তোমার হয়তো ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করা শেখাবো ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করা যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্টের সমস্যা হয় যে কীভাবে ডোমেন রেঞ্জ নির্ণয় করতে হয় তারা বুঝতে পারে অনেক সময় তো তুমি যদি এক যে ডোমেন রেঞ্জের আছে পর্ব সেখানে দুই থেকে তিনটা পর্ব করব ওইগুলো দেখতে পারলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর ডোমেন রেঞ্জ বাদে বাকিগুলো আমি সবই দেখা দিচ্ছি এই চ্যাপ্টারের তোমরা এইগুলো যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে ইনশাল্লাহ সমস্যা থাকবে না তো পরবর্তী লেকচার বা পর্যন্ত অপেক্ষা করো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে